Hey, what's going on, troops? Jen did Commando here, and welcome to the channel, guys. Today, it's Sunday, I'm bringing you War for Peace, episode 5 of 6, alright? So, I can't wait to do that, guys. We're just going to get straight into this one, right before you guys like the video, subscribe to the channel, and check the Discord out. The Discord link is in the description, as is all the other links for the channel, guys, alright? We've got Twitch on there, we normally go live each and every day on Twitch, so it's worth, 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 worth clicking on Twitch and, and following us on there and seeing how we do things, all right? We play some awesome games with all of our community. So if you want to play with me on Call of Duty or um, any other game, we're currently playing um, Escape from Tarkov as well, then that's the place to do it, guys, all right? Make sure you follow us on there. But without any further ado, we're going to get straight into this one, Truth, because I do enough talking on here anyway. So enjoy, guys. I'll speak to you in the live chat. So the last episode, if you missed it, troops, uh, the link will be in the description as well, was really, really frustrating. We've seen the obvious problems that the Ash Afghan National Army and the Afghan National Police um, had in terms of just the, just the basic levels of discipline that they were lacking, guys, okay? They went out on an operation and they didn't want to pursue the actual operational goal at all. They had no, no real uh, love or zest for it, all right? Whereas the Swedes did all put all that hard work in and planning, and it just failed, guys, and we've seen that occur a number of times on these um, on these episodes, all right? So I wonder what this one's got in stall. I wonder what it's got in stall for us, guys. I'm really looking forward to seeing it. Vi befinner oss vid jordens ände på något sätt. Det är en lång, lång väg som detta arma folk har att gå. Eh, och ett folk som är härtaget, våldtaget av armé. Yeah, it's easy to, easy to forget this as well, guys, I guess. You know, this is our war for six months at a time. It's been their war for generations. That's gonna change in a that's gonna change a person, you know. It's gonna change families, it's gonna change families of families, it's gonna change the future of those families as well. You know? It's uh it's a little bit different seeing someone here and someone say that, but yeah, it makes you put it into perspective a little bit more that these people have been at war for generations, man. So they're gonna think a little bit differently to us, that's for sure. Hey, I'll, 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 I'll. There's the flags, girls and boys. Skulle vi dra oss tillbaka nu härifrån hastigt och oplanerat skulle detta land falla samman. Kaos och inbördeskrig skulle utbryta om vi drar oss tillbaka. Yeah, that's true. War for peace, guys. Let's go. Fifth episode. One more after this, guys. One step forward, two steps back. Oh no. If that's anything to go from, guys, the title of the video. I think we're in for another frustrating one. Please hit that like, guys. Please subscribe to the channel. Do that right now. Northern Lights beat Styrkona out var sjätte mån. FS-19 ska bli FS-20. Inom en vecka kommer de nya soldaterna ta över säkerheten i det svenska ansvarsområdet. I'm proud and grateful for the confidence given to me to lead the Swedish Finnish force in Afghanistan over the next six months. I want to thank FS-19 for your excellent work during your time in the area and for your efforts in the handover work to us. Okay. 
Som vi alla vet i det här rummet, många av oss träffades ju redan i maj månad när vi FS19 tog över ansvaret så har det här varit en mycket besvärlig period för både fredsprocessen här nere i Afghanistan och också för den här svenska kontinenten. Vi har varit inblandade i över 70 olika eldstrider, ID-attacker och, och försök från motståndarna till fredsprocessen. Vi har också sett att de har fått nya förmågor och de har ju bland annat under den senaste månaden okay. med granatkastare, någonting som vi inte har sett tidigare. Så so, having a mortar capability does change uh, your, your movement on the ground an awful lot, okay? It's, um, it's, it's really tough to move around when mortars are firing on you, okay? And it would be interesting to know how and where they've getting that capability from. It's always because they've been supplied by different individuals and groups, okay? Um, so, yeah, it would be it would be interesting. If you know, actually, let me know in the chat if you knew how they got that capability, yeah? Viktigt att framhålla igen, det är att de inte har lyckats i sitt uppsåt utan vi fortsätter med vår operation i det här området och vi har kunnat dessutom lyckas att fortsätta med utvecklingsprojekten för att förbättra det dagliga livet. Uh, this mission, which was started in 2001, this had to be ended many years ago, but it still continues with a lot of problems. In such a useless, in such a corrupt government, I'm not optimistic about uh, the future of Afghanistan. Me as an Afghan that was born in Afghanistan, and I would love to die in Afghanistan, but in such a situation, as a journalist, as an Afghan, I don't see any hope. Strong words by him there. He's obviously from Afghan, lived there, wants to die there, and he's basically saying that there is no hope with the the. It's the government, really. He says it's just crap, and he didn't mix his words there. He just said it how it is, guys. So, just for saying things like that, he's obviously putting his life at danger in a country as such because freedom of speech doesn't exist in the format of uh, uh, that, that it should. All right, it's um, it's quite a risky thing to be a journalist in Afghan. Right, you have to serve the agenda so to speak and uh, that doesn't always favor the people guys. Jag får kanske säga som ett komplement till detta att den svenska regeringen i våras beslöt att inrätta en parallell civil struktur vid PRT här i Mazar-e Sharif. En struktur som kommer att arbeta i mycket nära samverkan med den militära parallellt. Fokus för våra biståndsinsatser framgent kommer att vara infrastruktur. Jag tänker på skolor, vägar, bevattning, elektricitet. Men jag vill också säga att fast det kanske inte alltid har synts så tydligt så har vi gjort redan väldigt mycket. För skyttepletonen på FS-19 är det dags för det sista uppdraget. De ska patrullera och skydda befolkningen i Ali Zai och Rog. Gå och hämta kaffe. Besvara en den måla ju. Vi väntar chefens beslut. Och som sagt, kom ihåg det att ni får skjuta först om ni befinner er under, under hot. Och att fienden har förmåga att skada er och, och försöker det. Ehm. Jättemycket av, av det man gör här nere, det är ju så faktiskt ja, helt krast så sådana saker som de flesta bara kommer i kontakt med genom att se en film. Det som upplevs för soldaten här från och med att man landar in med flygplanet tills det att man kommer hela vägen linan ut så att säga, i sin yrkesroll som kan innebära eldstrid och som kan innebära väldigt skarpa situationer. Allt det tror jag är väldigt svårt att förstå. Jag får Thomas bara hälsa och kolla över om det ser ut att vara något konstigt annars bara hoppa på G. Jag känner ingen skyldighet eller någon plikt att förklara det jag har gjort här för alla jag möter. Alla jag träffar. Utan det, det är nog någonting som, som är en ganska personlig upplevelse. 
Ja, det finns ju absolut en konflikt i det. Människor vill ju veta och vill ju förstå vad som händer här. Men det är inte alltid helt svart och vitt att man ser motståndaren och så skjuter man på varandra och sen är det slut. Utan det kan vara lite av och på. Det kan vara ganska komplexa situationer som kräver att man bibehåller skärpa över ganska lång tid. Men det är också väldigt obehagligt i och med att de mesta striderna som har skett har varit nattetid. Då man aldrig kanske riktigt tydligt ser motståndaren och sådär. Så att man... Det kan vara lite svårt att greppa vad det är för en situation man befinner sig i när det väl sker. Night fighting, let's go! Kvällen den 23 juli skulle jag och min grupp möta upp en logistiktransport och eskortera dem genom West of Nes. Vi ser en träridå som sträcker sig från norr till söder. Och träridån tillsammans med mörkret gjorde att observationen bortom träridån var i stort sett obefintlig. Och det visste talibanerna, motståndsmännen om då. De hade eldställningar precis bortom träridån. Direkt efter det att Patria passerade träridån då, observerade Krille. Våra skytt i Patria med ett tiotal personer som dök upp bakom pipelinen. Och i samma stund öppnade eld mot oss. Så att vänster bak i galten och hade skott. So they're getting, they're getting attacked at night, guys. In in this, uh, a lot of my, a lot of my friends who uh, served in Afghanistan in the Royal Marines um, told me that um, most of the stuff that they got involved in was during the day. So it's um, it's interesting to see this alternate. Um, not only viewpoint but experience as well um where the insurgents are taking upon themselves to fire at night um which from a strategical view it's best to fight at night but in terms of the afghans uh the insurgents fighting the swedes who've got all of these uh you know night vision goggles and and pretty good state-of-the-art kit i would see that as a stupid idea to be fair because the swedes definitely have the upper hand there Jag besvarade elden snabbt i kund tillsammans med Jonas, som var en takskytt. Är det okej okay, Jonas? Jonas! Är det okej? Okay? Ner, ner med dig! Nu lämna! Den sidan! Den sidan! Alltså jävla det är så jävla! Bra Jonas, bra Jonas, jävla bra jobbat, jävla bra jobbat! Jävla bra jobbat. Jävla bra jobbat. Jag gjorde avsittning och så ser jag två personer av stanken med cirka 50-60 meter därifrån. Sen ser jag ytterligare en person på samma ställe där de två första var. Sen kommer det en till och en till. Jag har ingen vilka som kommer till vänster om det är det på fältet. Jag ingen vänster om det är på fältet. Vilka är det? Klockan är tolv. Vi märkte snabbt att det var talibaner, motståndsmän. Då gick och sparkade i gräset i jorden och letade efter oss. Under tiden vi bytte helställning så glider jag ner i diket som vi som vi låg i då. och det var väldigt, väldigt brant dik och jag, jag, jag kom inte upp därifrån Jag ser vem Magnus riktar på så jag riktar på den andra och får fram den Fortsätter skjuta dit om det var så att de bara tog skydd. Man vet ju inte. Scary guys, scary times. At night when you can't coordinate things is easy as well. That's tough. Precis här. Du ser, det ligger någonting vitt där. Där till vänster ser du, det står inte där. Och här är mitt magasin. Och här är, G Nej. Här är GPS och ett magasin. Probably a body guy or something. Oh, that's it. Oh, 
llorar al grande de Adán. Yeah, they're gone, guys. Bodies could be rigged as well with explosives, you know. Känns som gruppen efter det var väldigt blandade. Yeah, they're gonna have mixed feelings after that, guys. They've just been involved in a firefight where life has been taken. Thankfully, none of the Swedes were um, affected in that in terms of injuries or loss of life. But it's gonna affect these guys. There's one thing that we tend to forget with soldiers. Um, we look at them as 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 um, rightfully as heroes and all of that good stuff. But at the same time, they are people normal human beings born of the mums all right and it's um feelings and stuff in any normal sane person will yeah you can put them to one side for a bit but they'll they'll return they will return guys and the act of killing will always feel wrong in a sane individual fact you might be able to train that out slightly for a period of time but after time that will subside and it will come back you know and you'll think and wreck and recollect on the the things that you've done and it'll affect you in different ways and i've seen that with with friends of mine as well you know um so i think the hard part isn't the training in it's the training out part that's the tough bit you know where all of these thoughts and feelings come back to affect you years later so i do feel for these guys with the mixed feelings it's important that they start speaking to each other to get things off the chest um, which will aid the healing process, especially the healing process of the mind. Det vi gjorde direkt när vi kom tillbaka, vi ställde oss på flaggplan i en ring bara. Uh, sen uh, tittade gruppchefen på oss och uh, ja, det, det kom några tårar som sa han det att uh, det är jävligt skönt att se att alla är tillbaka. Ja, här bor jag. Detta är mitt residens då. Lite <laughs> mindre kanske än det jag hade i Belgrad och Wien, men... So he's uh, obviously shown us around his room and stuff like that. And uh, yeah, that looks pretty good to be honest with you. It's um, probably a lot better than the, the lads who's serving under him, that's for sure. <laughs> jag trivs rätt så väl. Städningen är... Yeah, that looks pretty nice. Det måste jag nämligen göra själv, men... Det... Löser sig det också. Och så har jag införskaffat ett strykjärn faktiskt, men jag har ännu inte... Jag har ännu oh, nice. Inte... Well, clothing iron certainly isn't uh, what you'd expect to have over there. Like, I, like I say, that's not, everyone's not going to have one of those, that's for sure. <laughs> yeah, he's quite lucky, I think, to have that. Jag är utskickad av utrikesministern tillsammans med ah, okay. en kollegor för att sätta upp en civil struktur här i norra Afghanistan. Okay. Och vi ska ta över ledningen över hela den här närvaron so, nästa år. He's quite a big deal then guys. He'll have a close protection team surrounding him more than likely. Vi ska försöka övertyga det svenska regeringskansliet om att vi skulle få använda några små dollarer till att köpa en matta till vårt hemligen torftiga kontor. Då har vi alltså ett porträtt av kungen som vi har fått av UD. Wow, that's a side of Afghanistan that you don't really see on the TV too much, guys. At all. Hello, how are you? Yes, en viktig frågeställning som vi har brottat med här, det är ju civil-militär samverkan och det är... När jag kom hit så var det väl inte riktigt uträtt hur den här skulle äga rum och jag fick och jag hade att göra med två starka och självständiga stolta svenska myndigheter försvarsmakten och Sida och yeah, yeah. det är ingen hemlighet att Sida av hävd inte har tyckt om att arbeta med militären och från militärens sida tror jag problemet var att de vill inte släppa in oss civilister i planering, det är klart att vi måste ju veta om vi ska driva in bistånd i en säkerhetsbubbla så måste vi veta när och var operationen ska äga rum of course yeah, it makes perfect sense really what you're saying 
200 yeah. US. Yeah. yeah. So I'll be back, but think about the price. 200 US. <laughs> okay. I'll think about it, okay? okay. <laughs> Bye now. Okay. If you want the next time, thank you. Yeah, I'll come. We'll have tea later on. Yeah. Okay. 200, but think about the price means he knows exactly how much that thing's worth. <laughs> In 200 US dollars, that's for sure. Och det är klart att det finns en viss kan finnas en viss rationalitet. Det finns ju alltid kulturskillnader. Tidsuppfattningen är väldigt olika. Tid betyder inte samma sak här som i Sverige. Ni har klockorna, vi har tiden, säger afghanerna. Så det här är år 1389 i den afghanska tidräkningen och ja, det är 1389 också i Ibland i våra egna wow. Yeah, that's true. En mil här uh, utanför centrum så har du förflyttat dig tio meter bort. Mm. Krigsherrar och biälstar från de fattiga problemområdena väster om Mazar har startat en shura. De har lagt ner sina vapen och vill prata om utvecklingsprojekt. Under valet var röstlokalerna i deras område stängda på grund av oroligheter. Nu har de ingen som kan föra deras talan mot regering och biståndsorganisationer. Again, I'm very uh, pleased uh, to be here. And now also when, when we have uh, all these uh, representatives here, uh, it's, I'm very glad for that. I'm grateful for that, and yeah. uh, I'm here to listen to uh, also what you have to say. My objective is to have political surveillance of the enemy, which is here in North Afghanistan, in the name of the four provinces, to understand the enemy, uh, follow up them, and then also to give advice uh, about what is happening, partly to the development side, to the side. Hello, to also to military. Yani, Jamie Jani, she was working by one son of Madame. I got a pet model, Mr. Kemen, as you bought Negri. Projai, Mikshafi, he are projected good. Badam of the Lashna Zerat Modern Tadbik Negat. Well, maybe it's not all of the problems, guys. From my opinion, what the international community has do, been doing wrong is that there is, we haven't created the ways to communicate. Yeah. We are trusting on internet or mobile telephones, etc. They're behind high walls and far away in the villages. There's nothing like that. Yeah. <laughs> Mm-hmm. <laughs> internationella närvaron, det är att utan militär närvaro så äh, säger man visst, det hade blivit inbördeskrig imorgon. Men det finns också äh, afghaner som säger att nej men alltså, det funkar inte. Äh, stick hem. Det... You've got two sides of conflict there, then you've got conflict with uh, the Afghans saying that, you know, we, we are we are needed there, you know, western, western forces are needed to stop the civil outbreak. Um, and then you got the other side of the table saying, well, you're not going to achieve anything at the same time. So I think we've seen that, guys. We've seen that through through UK involvement, through the Sweden involvement. We've seen it through Finnish involvement with the documentary uh, series that we wrapped into as well. Achieving things in, in Afghanistan takes baby steps, you know, very, very small steps at a time. It will take a generation after a generation after a generation for this place to change because it's so far behind. You just can't drag them through the ages, you know. You've got to, got to do it slowly but surely, unfortunately. That's just the way it is over there. We'll do this ourselves. Thank you. 
It's a very short and brief request for you. Okay. Uh, saying that please stop it uh, because this country is very tight. What you have done in this country, for example, you changed the tent mint to a carpet weaver and a carpet weaver to a tent mint. Please don't do it. This, leave this country for itself so that <coughs> it can be busy with their own edicts and produce what they can. They are saying for today it's enough, the next time we will continue the rest. Det sista uppdraget är klart för skyttesoldaterna. Nu återstår bara att packa ihop och lämna in vapen och ammunition. Det är dags för nya soldater att ta över. Personligen så, så var jag inte helt förberedd på att, eller inställd på att jag kommer åka ner och strida nu och, och skjuta på andra människor och bli skjuten på. Jag tror ingen av oss här i alla fall på den här personen förväntar sig att det skulle bli så här som det blev. Om det för den enskilde inte finns en konflikt i att eh, skjuta mot en annan människa, då, då är det nog någonting som kanske inte är helt sunt. Men sen så behöver det heller inte eh, gå så att säga, till eh, det extrema åt andra hållet att det skulle mm. vara ett jätte, jättestort motstånd i att göra det. När man känner att man inledningsvis har fått liksom, någon kränker min rätt att leva, som jag ser det. Yeah. Något av det jobbigaste jag tycker är att komma hem och folket övrigt har ingen större uppfattning om det arbetet. It's always the same guys, the most difficult part is when you do return home, people are inquisitive to understand what you've been through and what you've been doing, but sometimes it isn't always easy to relay that information across in an effective manner. Um, and I found a lot of guys have had that similar problem, all right, and they just... In the end, they don't bother talking. They just do keep it inside, and keeping that inside is uh, is the very thing that I think affects um, affects people deep down. You know, um, it it causes mental health problems and little things that should have been spoken about turn into big things ten, fifteen years later. Um, we have got processes in place now in the military um, that that do allow us to talk openly and freely, but I don't think it's where it needs to be. Um, I think they could always improve the. Um, that that all right. They could definitely always improve that. And Afghanistan's been over effectively. It's still we're still there. It's, there's still troops on the ground, but the war itself has effectively been over nearly a decade now. And um, yeah, it would be interesting to see how those individuals from ten years ago are affected now. Are they starting to see problems occur? You know, PTSD normally takes about ten fifteen years to. To, to maximize and then and then we we see the full effects of it. So yeah. It's an interesting concept to think about guys. If you've still on us on the video at this point, please smash that like button guys. Alright the the likes really do help the channel grow. I really do appreciate it if you just press that like button right now guys. Det är många som har slitit hårt. Det ska bli skönt. Plocka ihop allting, lämna in. Åka hem. Ska det här uppe när det är annat som tar in det? Ja, de är redo att gå hem. Välkomna ska ni vara till CNL. Jag är kuren på Pappa Lima och det är jag som är ansvarig för er ankomst här. Vi anmäler ert befattningsnummer så vi kan skicka av från listan. Alltså, jag har upplevt att soldater och även officerare i viss omfattning inte riktigt vet vad man åker till för någonting. De vet inte hur ofta det är strid och de vet inte hur farligt det är att förflytta sig på vägarna här i Afghanistan. De vet inte heller hur nära det är vissa gånger. Jag menar, det minsta man kan ge dem som åker iväg till Afghanistan det är en rättvis bild av vad det här är för någonting. Det vi ska känna till när vi betraktar våra motståndare, vissa av dem är eh, inte så duktiga. Men samtliga är väldigt modiga och kan alltså ta striden trots att yeah. de vet om att det här går inte speciellt bra för mig. Det är spänning. 
Så jag vill komma ut hit och lära känna mig själv lite bättre, prova på något nytt, komma bort lite, få lite perspektiv på saker. Det är ju ett äventyr det här, det är det ju, det är ju roligt. Det är strålande. Vi ska prata lite grann om cultural awareness, lite kulturell förståelse för Afghanistan. Det handlar om hur vi beter oss när vi är där ute och möter afghanerna. Och hur de kommer uppfatta oss beroende på hur vi beter oss. När ni sitter där på den här mattan och dricker te som man då gör på golvet så sitter inte med fotsulorna mot andra människor. Det uppfattas som respekt. <laughs> There you go. I, would, I didn't know that guys. It uh, just goes to show the cultural differences troops. Very, very different. Löst. För de nyanlända väntar nu sex månaders hårt arbete. Deras uppgift är att skapa säkerhet i området så att bistånd kan komma fram. Ambassadör Christer Bringeus letar efter samarbetspartners för att biståndsarbetet ska nå ut till folket. Swedish government wants to put much more civilian emphasis on our presence up here in the northern Afghanistan to focus much more on civilian efforts, on development, on government issues. So with these words of introduction on our side, uh, it would be extremely helpful for us if you could uh, explain a little bit how you work these days and let's together see if there are any, any interface that we could uh, establish between ourselves. Yes, you seeing as you are seeing our team here, we are uh, uh, divided in fact into two components, uh, like a training section, which is uh, the communicating the capacity of uh, Governmental and non-governmental organization. We are working in order to build the capacity of human and women rights, mm -hmm. and also the other component is uh, civils. Mm -hmm. And we, through civils, we are uh, providing shelter to the victims of family violence. And mm -hmm. besides sheltering them, we are, we are also working uh, with the cases to be solved and to legal cases. Yeah, the legal cases. To, to be solved in court. Yeah, to be solved in court in order to give a fast and transparent uh, response to the cases of family violence. Ja, det är ett väldigt illa fungerande samhälle. Det är korruption, det är ingen hemlighet. En svag central regering. Så att jag tror att det krävs att vi är väldigt handfast på fältet faktiskt kommer ut med våra projekt. Till exempel murar för flickskolor. Om du inte sätter upp en mur kring en flickskola får flickorna inte gå i skolan. Mm. Kanske ska vi göra ett massivt projekt som handlar om 50 murar i varje yeah. provins. En annan sak som jag tror är väldigt väldigt central det är mödravårdskliniker. Alltså dödligheten vi föds wow. här är, är oerhört stor. How do you relate to the authorities here? I mean, is this work appreciated for instance by Governor Atta and his... Yeah. Uh, it is. Yes, we, uh, it, is, it was appreciated by uh, the governor. So we can make reference. We'll, we'll see Governor Atta, I think, uh, on, Tuesday. on Tuesday. So we'll make reference to your good work. Yeah. Jag tycker vi är långsiktiga. Det tycker jag är styrkan i vårt engagemang här, både militärt och civilt. Så vad det handlar om är att successivt lämna tillbaka landet till de som äger det, afghanerna. Successivt bygga upp en allt starkare civil närvaro. That's interesting. So re re potentially reducing the military capacity and building up a civilian capacity over there. So... The only way you can do that is to obviously strengthen the um, the cohesion between diplomats and ambassadors and such like this this uh, intellectual gentleman here. All right, so it's, it's stabilizing the area with people like him instead of boots on the grounds with weapon systems. All right, and it's a less threatening um, stance to hold as well within the country. But that being said, you've got to get to the point of where it's safe enough to do that. And Afghanistan at this time just wasn't safe enough to withdraw the boots off the ground and uh, not have soldiers there simple as that guys i wouldn't i wouldn't feel uh, comfortable in that place without without soldiers guys so it's a it's a hard mix to get to be honest with you det är krav för att någon gång måste ju afghanerna ta ett större ansvar och allt vi kan göra nu det är liksom bädda för att de lyckas så bra som möjligt med det där men min största oro är ändå att man 
kommer att dra yeah. sig för snabbt. Och att vi kommer inte ha riktigt det tålamod som krävs för att se till att det här verkligen är en ögon. Ting tar tid, helt enkelt. Alltså det, det viktigaste är att man åker ner hit med vetskapen om vad vi gör och vad vårt arbete är. Och att man är med på det till 100 procent. Man uppskattar det lilla man har mycket mer. Man vet ju aldrig om man kommer hem helt enkelt. Are you going to school? Hur många maktar med Läser ni engelska i skolan? Engelska är mer för en enda maktar. One. Shumam med mer än maktar, dottern. Går ni tillsammans i skolan? Ja. Det är bra. Social förvaltning. Man har kanske inte gjort helt rätt. That's nice guys, I like that. I'm, I'm quite... Um... I've got a soft spot for things like this because it's, um, you know, the, the kids of the country are the future and it's how you interact with them which will leave a lasting impression. And those kids there will grow up remembering these soldiers and thinking, you know, they weren't that bad actually. They, they spoke to us nicely. They were kind. They helped us go to school, build schools, build the walls, make the area secure. These kids will grow up having a positive opinion on, on these individuals depending on how they acted in them. And the Swedes are pretty good at uh, acting accordingly. And uh, as you've seen there, the soldiers just been just been really nice and um, and being adult like with them. You know, it's I like that. I've got a lot of time for that, guys. So, men det är så först nu på senare år som jag tycker att militären har vridit om och börjat göra mer ett sak. Also, det handlar om mentorering av afghanska säkerhetsstyrkor, till exempel. Sen är det ju en förändring också att man ser infrastrukturförändringar både i städer och i vägar. Kliniker börjar poppa upp. Dels att tjejer fick göra skolan. Nu är det, jag vet inte om det handlar om 6-7 miljoner. That's unbelievably good. De här raderna. Having women go back to schools in that country will be so, will be so positive in terms of the impact, all right? It's like I can't even believe that they weren't allowed to go to school anyway. But any de any democracy, any country that wants to be a successful democracy, you've got to have you've got to have equal rights, guys. It just has to happen. All right, women can give so much in terms of in terms of anything. Anything men can do, women can do. All right, M maybe certain things we can't do is good, uh, you know, and, and women as well, but that's why we've got to work together. You've got to work together and at least allow the opportunity for these individuals to have um, the, the, the same opportunities, guys. It's as simple as that, okay? Um, and I'm, I'm proud and I'm, I'm glad to see this happening, all right? The, these women here are the future of Afghanistan. You get women in politics, yeah, you're going to have a more level playing field, all right? It's a fact, okay? Women can act as fantastic mediators. So the fact that they're not in um, in these positions because they're not they're not they're not educated and stuff means they, of course the country's going to be uh, going to be having problems. All right, and we'll maybe see the effects of these young ladies here in uh, in government and stuff like that, and in education in the hospitals in ten, twenty, thirty years from now. And um, I guarantee it will only be a positive thing, guys. Of, uh, in fact, let me know what you think about that. Drop some comments in uh, in the comment bit, guys. I want to hear from you. What do you think about that? Tjejer som går med, är på väg hem, med, de har sina alldeles för stora ryggsäckar. Uh, det, det är helt fantastiskt. Alltså, det mm. där fanns ju inte för uh, tio år sedan i Afghanistan. Well, troops, so we're on the final one now. I'm just going to pause it there because I don't want to spoil it for myself. And, um, yeah, if you've managed to make it this far through, guys, we're, we're going to have a little bit of a chat. But please, 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 please smash that like button. Please consider subscribing to the channel if you haven't already. It really does help us grow. We're at nearly 7,000 now, which is...
you know, it's 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 more than I ever thought we'd have at this point. So I'm very, very grateful and thankful to each and every one of you guys um, for subscribing to the channel and showing us support. If you've managed to donate anything to the channel today, I, I can only say thank you guys. Your, your donations really do help this channel to grow. It really helps us grow and uh, I can't thank you guys enough. If you want to chat to me or anyone else, Join the Discord, the link is in the description. It's a fantastic place for you guys to be able to suggest potential videos to me, get notified of each and everything that goes on there in terms of live streams and videos and all of that. But just to have a good, positive time, guys. Ask anyone on the live chat right now who's in the Discord. The Discord's a really cool place, so make sure you join that, guys, if you do anything today. And, yeah, stay tuned for us going live on Twitch. And the only place to do that is to join Discord to get notified. So, yeah. Do that, guys, and yeah, we'll be late. We'll be um, we'll be live on Twitch potentially at some point today. Normally in the evening, but we'll get you notified, troops. Anyway, thanks for stopping by. Much love, appreciate you guys so much. Let's look forward to the final episode, guys. Peace.